ഡെലിവറിന് <laughs> കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ത് കോൺട്രാക്റ്റാണ് സെയിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരാൾക്ക് അവരുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനവർ തിരിച്ച് പൈസയും തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് certain provisions relating to sale of movable property movable aitla property de mele nammal nadathuna a or contract adiniyana sale of goods act nu paraya ini അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് വേ ബൈ ദ സെല്ലേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എഗ്രീ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ ഫോർ എ പ്രൈസ് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയാലും മതി എന്ത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി property in goods to the buyer for a price നമ്മൾ ആൾക്ക് പൈസയ്ക്കാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല പൈസയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ നിന്നൊരു വസ്തു വാങ്ങിച്ചു അത് നമ്മുടെ പേരിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിലെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ബയ്യറും സെല്ലറും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ദെൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് മൂവബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ഗുഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായാലും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഒരു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ഫോമാലിറ്റി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോർമാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്രൈസ് ആസം ടെൻസ് ഓഫർ അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഈ ഒരു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് കോൺട്രാക്റ്റിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിനൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരിലത്തെ വണ്ടി നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തരുന്നു അതിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ആ വണ്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലാണ് ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്ററിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ടൈപ്പിലും ചോദിക്കാം അതായത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് എന്താ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സാണ് വരുന്നത് മെയിൻലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സും ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സും കണ്ടീഷൻ ഗുഡ്സും അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും സബ് ഹെഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് എനിക്കൊരു പശുക്കളുടെ ഫാമാണ് അതിലൊരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു പശുവിന് ഒരു പശുവിനെ ഞാനായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ പശു അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പശുവിനെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുക ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്
ഞാൻ ഒരു റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുപ്പത് പശുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ വിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് സമ്മതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ആ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ആ മുപ്പതെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഇനി അതിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അൺഎസർട്ടൈൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾ വന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ അത് അൺഎസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ആൾ ഐഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു നിമിഷം വരെ അൺഎസർട്ടൈൻഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ്സ് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗുഡ് അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണ മില്ല് ആദ്യമായിട്ട് തുറന്ന് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു രണ്ട് കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ മില്ല് തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല അല്ലെ കൊപ്ര അതൊക്കെ ഇനി ആട്ടി കുറേ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വെളിച്ചെണ്ണയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ പ്രസൻ്റ്ലി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൈസ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു ഉച്ചരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നീ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൈസയും കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പം അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിൻജൻ ഗുഡ്സ് ആണ് അത് അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിജൻസി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് കിലോ അരി തരാം അത് വൈ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ വൈ അവിടെ കൊണ്ട് തന്നാലേ എനിക്ക് എക്സിന് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടിജൻസി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗുഡ്സാണ് കണ്ടിൻജൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എക്സിസ്റ്റിങ്ങും ഫ്യൂച്ചറും കണ്ടിൻജൻറ്റും എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കും അസറ്റൈൻഡും അൺഎസറ്റൈൻഡും വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ാണ് നോർമലി സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കൈമാറുന്നില്ല കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് കൈമാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് ായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ തരാം പിന്നെ ബാക്കി പൈസ ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ തരാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ചെയ്താലേ ലാസ്റ്റ് ആ ഓണർഷിപ്പ് ആൾക്ക് കൈമാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ആൻഡ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആണ് സെയിലും ഹയർ പർച്ചേസും ഇത് രണ്ടും എന്താ പറയുക ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു വണ്ടി വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു പൊസഷൻ നമ്മൾ ആൾക്ക് കൊടുത്തു വണ്ടി നമ്മൾ ആൾക്ക് കൊടുത്തു ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറിയിട്ടില്ല പൊസഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി ആൾ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൈസ ഇപ്പോൾ തരാം ബാക്കി പൈസ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുത്തു ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഹയർ ചാർജ് ആയിട്ടേ കണക്കാക്കുള്ളൂ
മോഡ്ഗേജ് അതായത് സെയില് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പോലെയുള്ള ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ആധാരം പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് പൈസ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാങ്കിന് ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ കൈമാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് മീൻസ് ദ മണി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മളൊരു ഗുഡ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിങ്ങിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സെയില് സെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിങ്ങിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് സെയിൽ ആൻഡ് ബെയിൽമെൻറ്റ് സെയിൽ ആൻഡ് മോഡ്ഗേജ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽ ആൻഡ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് അതർ സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതായത് സെയിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് പറഞ്ഞു അത് എത്ര സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു വസ്തു വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആ ഒരു പ്രൈസ് അതിനെയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആധാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു പ്രൈസ് റിട്ടേൺ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ആധാരം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആധാരമാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഏണസ്റ്റ് മണി എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇത്ര പൈസ താഴും പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പൈസ തന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അവരത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏണസ്റ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു പശുവിനെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പശു അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വെയ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത്ര വെയ്റ്റെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം അല്ലേ പശുക്കളുടെ പ്രായമൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രായം ഇത്ര വേണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള പശു അപ്പോൾ അതിന് അത് മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏജ് വെയ്റ്റ് കളറ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു പശുവാണ് അത്രയും വെയ്റ്റും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏജും ആൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ 
റിജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയണേ ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ടി വി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ വാറണ്ടി ഒക്കെ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് ശരിയാക്കി തരുമായിരിക്കും പക്ഷേ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻസും വാറണ്ടിയും തമ്മിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് കവീറ്റ് എംറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് ദ ബയർ ബി വയർ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പശുവിനെ മേടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കറക്റ്റ് അതിനെ പറഞ്ഞ കളറും വെയ്റ്റും വേറെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിലില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പശു വിറ്റു പോകാനാണ് ആൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ പറയുമോ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ വളരെയധികം തളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കെടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾ തുറന്ന് പറയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ഞാൻ വേണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് നോക്കി ഡാമേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയാലും നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബിവെയർ ആയിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പശുവിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വയ്യാണ്ടായി അതിന് നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം മുന്നേ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ ആൾട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് വാങ്ങുന്ന ആൾ It is should be the duty of the buyer to be careful while purchasing the goods and should satisfy himself that the article which he buys is one which he wants. So, if you want to buy a product, you should be careful about that product. You should be careful about that product. You should be careful about that product. Next important topic is the transfer of property in goods. That is the next important topic. That is the transfer of property in goods. That is the transfer of property in goods. That is the transfer of property in goods. That is the ownership of goods. That is the ownership of goods. That is the possession of goods. That is the possession of goods. പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് എടുത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓണർഷിപ്പും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ആൾക്ക് കസ്റ്റഡി വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസഷൻ മാത്രമാണ് കൈമാറുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല കാര്യങ്ങളില്ല ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓണർഷിപ്പ് അടക്കം നമ്മൾ കൈമാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളല്ല അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബ്ലൂ കാറുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചേട്ടന് റെഡ് കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ആ റെഡ് കാറ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് എനിക്കതിനൊരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം അത് എൻ്റെ കാറല്ല എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള എൻ്റെ പേരിലുള്ള കാറല്ല അത് ആ വീട്ടിൽ ആ ചേട്ടൻ അതിന് തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് തരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്കത് വാങ്ങിച്ച് തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓണർ അല്ലാത്ത എനിക്ക് ആ ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് ഓണർ ഓണർ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൈമാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കള്ളനായിട്ടുള്ള ഒരു തീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാനാണ് ആ ഒരു ഗുഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന നിങ്ങളും എന്താണ് ഒരു കള്ളനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീഫായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു റൂളിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലാണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മീൻസ് ആസ് റിഗാർഡ്സ് എല്ല ഡെലിവറി ദ ഗുഡ്സ
ഇനി ബയറിൻ്റെയും സെല്ലറിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ബയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് വാങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമേജസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ബിവെയർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനും കോമ്പൻസേഷൻ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധികാരങ്ങൾ നമുക്കും ബയ്യർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വസ്തു നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഫാക്ട്സ് ആർ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പറയാത്ത പക്ഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ബയർ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ അതിന് ലൈബിളായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൈസ നല്ല ഒരു ഗുഡിന് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ തന്നെ നമ്മൾ ചാർജാക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ മുഴുവൻ പൈസയും കിട്ടാത്ത സെല്ലർ അതായത് ബയ്യർ ആ ഒരു വസ്തു മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ ഇതുവരെ മുഴുവൻ പൈസയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൾക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പശുവിനെ മേടിച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെക്കാണ് ആൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് പൈസയുടെ ആ ചെക്ക് ആൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് മാറാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസോണർ ആവുകയും ചെക്ക് മടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ പൈസ കിട്ടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയാം ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വസ്തു പോയി എന്നിട്ടും ആൾക്ക് പൈസ മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു സെല്ലറിനെയാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേലം വിളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അതായത് ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊരാൾ ആദ്യം ഒരു പൈസ പറയും അതിനേക്കാളും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അടുത്ത ആൾ പറയും അതിനേക്കാളും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അടുത്ത ആൾ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ആരോ പിന്നീട് ആരും പറയാനുണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ആ ഒരു വസ്തു കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുന്നത് മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അത് മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ലേലം വിളിക്കാനായിട്ട് അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ബിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു വസ്തു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ് അതിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ എസൻഷ്യൽസ് റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ നമ്മുടെ സെല്ലറിൻ്റെയും ബയറിൻ്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവാറായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാല് പാർട്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടെങ്കിലും മിനിമം വരും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി മൊത്തം ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഒരുപോലെ തന്നെ കിട്ടും എടുക്കാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എന്താണ് ഏണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് എന്താണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ല് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സെയിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മെഡ